बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने प्रीवियस वीडियो में हम इन्वेंटरी आइटम्स को ऐड करना सीख चुके हैं अब हम अपनी इन्वेंटरी आइटम को ऑर्डर करना चाहते हैं और फिर परचेस करने के बाद डेफिनेटली हम उसे सेल करेंगे लेकिन जाहिर सी बात है अपनी इन्वेंटरी आइटम को पहले हमें परचेस करना और परचेस करना किसी वेंडर से इसलिए इन्वेंटरी आइटम को परचेस करने से पहले जरूरी है कि हम अपने वेंडर्स जो हैं वो ऐड कर लें तो आइए देखते हैं कि हम पी स्ट्रीट 2010 में अपने वेंडर्स को किस तरह से मेंटेन करते हैं तो मेंटेन के मेन्यू में जाके आप यहां पर वेंडर्स के ऑप्शन पे को सेलेक्ट कीजिए जो सेकंड ऑप्शन है और आप देखेंगे कि एक हमारे पास नई विंडो ओपन हो जाएगी जहां पे हम अपने वेंडर्स को ऐड कर सकते हैं राइट नाउ हमारे पास कोई वेंडर एडिट नहीं है हम अपना फर्स्ट वेंडर ऐड करते हैं लेट्स से कि हमारे वेंडर का जो नाम है वो है इंटरनेशनल फर्नीशर्स और यही हमारे वेंडर का आईडी भी है उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेट से जी हम कहते हैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर प्लस नाइन टू और थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड फाइव जीरो नाइन अकाउंट नंबर उसका बैंक अकाउंट का नंबर अगर आपके पास हो आप बैंकिंग डिटेल्स ऐड कर दीजिए उसका मेलिंग एड्रेस वगैरह लेट से कि वो हमारे पास जो एग्जिस्ट कर रहा है उसका बिजनेस वेंडर का वो लाहौर में है वेंडर तो हम यहाँ पे माल रोड लाहौर का एड्रेस इंटर कर देते हैं और सिटी लाहौर और हम स्टेट को खाली छोड़ के और जिप कोड में लेट से 54,000 एक जिप कोड एंटर कर देते हैं इसके बाद यहाँ पे कंट्री में हम पाकिस्तान ही सिलेक्ट करते हैं और कॉपी टू रेमिटेंस एड्रेस एड्रेस वन यही एड्रेस जो है हम रेमिट एड्रेस वन को भी यही एड्रेस जो है वो दे देते हैं वेंडर टाइप क्या है हमारे पास यहाँ पर आप देखिए कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास कोई वेंडर टाइप नहीं आ रही लेकिन हम अपने वेंडर टाइप्स भी डिस्क्राइब कर सकते हैं वो आगे चलकर हम देखेंगे और उसके बाद वन टाइप ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपका वेंडर या कोई भी शख्स आपको सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड करता है और आप उसे मंथली सिक्स हंड्रेड से ज्यादा की पेमेंट करते हैं इन दैट केस आपको उसे 1099 का फॉर्म सबमिट करवाना होता है लेकिन ये यूएसए के लॉस के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स हैं तो हम इसे एज एड छोड़ देते हैं एक्सपेंस अकाउंट अगर आप अपने वेंडर से मर्चेंडाइज परचेज करते हैं और उसके साथ कोई एक्सपेंस एसोसिएटेड है तो फिर आप उस एक्सपेंस अकाउंट को यहाँ पर मैंशन करेंगे तो फिल वक्त मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ हम कोई अकाउंट यहाँ पे एक्सपेंस का ऐड नहीं करते उसका टेलीफोन नंबर अगर आपके पास है फैक्स वेब एड्रेस ईमेल एड्रेस की डिटेल्स आप एंटर कर देंगे उसके बाद उसके एड्रेसेस अगर आपके पास उसके एक से ज्यादा एड्रेसेस हैं तो आप वो एड्रेसेस यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और यहाँ देखिए रेमी टू एड्रेस वन में वही एड्रेस आ गया जो हमने वहाँ पर उसको टाइप किया है हिस्ट्री में जाहिर सी बात है जो भी हमने उससे ट्रांजेक्शन की होंगी प्रीवियसली वो उसकी डिटेल्स हमें नजर आएगी और परचेज इन्फॉर्मेशन के अंदर आपके पास एक एडिशनल टाइप दिया हुआ है अगर आपने इस स्पेसिफिक वेंडर से डील करने के लिए एक अलग से सेल्स रिप्रेजेंटेटर या परचेज रिप्रेजेंटेटर रखा हुआ है तो उन्हें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ये बहुत बड़े बिजनेस में होता है जहाँ पे एक वेंडर के लिए एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटर होता है जो आपके उस वेंडर के साथ डीलिंग कर रहा होता है तमाम की तमाम तो हम इन ऑप्शन को तमाम ऑप्शन को एम छोड़ेंगे और जनरल ऑप्शन में जो हमारे काम के ऑप्शन से वो हमने सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद हम सिंपली सेव के बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज uh, आ रहा है कि अब वैलिड अकाउंट मस्ट बी सिलेक्टेड बिफोर कंटिन्यूइंग कि आपको एक अकाउंट जो है वो लाजमी सिलेक्ट करना है ये जो एक्सपेंस का अकाउंट है इसके लिए और यहाँ पर अगर आप इसके ऊपर कर्सा लेके जाएँ तो आपको बता रहा है कि ये एक्सपेंस बेसिकली किस लिए आपको ये एक्सपेंस अकाउंट जो है वो रिक्वायर्ड है तो इस जीवन में हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अकाउंट पहले से क्रिएट कर चुके हैं तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और दोबारा सेव के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका ये वेंडर सेव हो जाएगा तो आपने बिल्कुल इसी तरीके को फॉलो करते हुए अपने तमाम वेंडर्स सॉफ्टवेयर्स के अंदर एंटर कर लेने और जब आप ये एंटर कर लेंगे उसके बाद आप अपनी इन्वेंट्री के लिए ऑर्डर प्लेस करने के काबिल हो जाएंगे या डायरेक्टली इन्वेंट्री परचेज करने के काबिल हो जाएंगे